ఇంకా కొంతమంది దానికి అన్నం తినద్దు అన్నారు కదా అని అన్నాన్ని భిన్నం చేసి రకరకాలుగా వేరే రకాలైనటువంటివి పిండిని ఉప్మా అని ఇంకోటని ఇంకోటని అన్నం కాకుండా పలహారాలు చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా పలహారాలు చేయను ఫలం అంటే పండు పండున ఆహారంగా తీసుకోవడం కాకుండా మామూలుగా ఏదో ఒకటి తీసేసుకోవడంగా అది జాగరణ కాదు దాన్ని ఈనాటి మాటల్లో చెప్పాలంటే నైట్ అవుట్ అన్నాం వీటిల్లో రసాయనాలు ముఖ్యంగా ప్యాకెట్ పాలల్లో నిలవ ఉండడం కోసం యూరియాను ఏదో కలుపుతారని విన్నాను మరి అది శివుడికి పాలిస్తామా యూ యూరియా కలిపిన పాలిస్తాం అభిషేకం చేయడానికి పనికిరాదు కదా అందువల్ల హాయిగా నీళ్లతో అభిషేకం చేయండి పాలు దొరికితే పాలతో చేయండి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సమయం ప్రేక్షకులకు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా గుళ్ళు గోపురాలన్నీ భక్తులతో సందడిగా మారాయి మరి మహాశివరాత్రి పర్వదినం యొక్క విశిష్టత ఏంటి మరి ఎలాంటి నియమాలు ఈ మహాశివరాత్రి యొక్క విశిష్టతలు ఏంటి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకునేందుకు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ అనంతలక్ష్మి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అమ్మ నమస్తే అమ్మ మీకు ముందుగా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఎక్కువ మంది భక్తులు ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాంలు చూస్తూ ఉపవాసం కానీ లేకుంటే జాగరణ కానీ చేస్తుంటారు అసలు ఎలాంటి పద్ధతుల్లో చేయాలి ఆ నియమాలు ఏంటి శ్రీ మహాగణాధిపత అయిన మహా శ్రీమాత్ర అయిన మహా శివరాత్రి చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు శివుడు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఈనాటి అర్ధరాత్రి సరిగ్గా అర్ధరాత్రి అంటే మన లెక్క ప్రకారం పన్నెండు గంటలో అని అనుకుంటాం కానీ అట్లా కాకుండా సూర్యోదయ సూర్యాస్తమాయమాయాల లెక్కను అనుసరించి మధ్యలో ఉండే సమయాన్ని పన్నెండు నిమిషాలు దానిని శివుడు ఆవిర్భవించినటువంటి సమయంగా చెప్పుకుంటాం జరిగింది కూడా అదే ఎవరికైనా తన పుట్టినరోజు నాడు తనని తలుచుకుంటే వాళ్ళకి గ్రీటింగ్స్ చెప్తే సంతోషపడరా అండి అందులోనూ దేవతామూర్తులు ఆవిర్భవించారు అంటే వాళ్ళ ఆ సమయానికి పవిత్రత ఉంటుంది కదా అటువంటి శివుడు మనలో ఆవిర్భవించాలి అని చెప్పి శివతత్వం మనలో నిండి ఉండాలి అని చెప్పి శివుడు ఆవిర్భవించేటటువంటి సమయంగా దాన్ని ఏమంటారంటే లింగోద్భవ సమయం అంటారు ఆ సమయం దాకా ఉపవాసం ఉండి ఎలాగూ పన్నెండు గంటల దాకా మేలుకుని ఉన్నాము ఆ తర్వాత కొనసాగింపుగా కూడా మనం మేలుకుని ఉంటే పగలంతా కూడా ఆయన అర్చించుకుంటూ ఉంటే అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి అని చెప్పి మనకి శాస్త్రాలు శివపురాణాలు శైవ ఆగమాలు మొదలైనటువంటివన్నీ చెప్తున్నాయి ఇంత చేస్తే మరి ఉపవాసం అంటే ఏమిటి జాగరణ అంటే ఏమిటి అని కదా మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఉప అంటే సమీపంలో వాసం అంటే ఉండటం ఉపవాసం అంటే సమీపంలో ఉండడం దేని సమీపంలో ఉండడం ఏది మనం అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాని సమీపంలో ఉండడం మనం ఇప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాం శివుడు మన హృదయంలో శివతత్వం మన హృదయంలో ఆవిర్భవించాలని కదా అనుకున్నాం శివతత్వం మన హృదయంలో ఆవిర్భవించాలి అంటే ఆ శివుడి దగ్గర మనం ఉన్నట్టయితే ఆ తత్వం మనకు ఉంటుంది అందుకని ఉపవాసం చేయాలి కానీ ఉపవాసం అనేటటువంటి పదానికి మనకి లోకంలో అన్నం తినకుండా ఉండడం అనే అర్థం ఉంది ఇంకా కొంతమంది దానికి అన్నం తినద్దు అన్నారు కదా అని అన్నాన్ని భిన్నం చేసి రకరకాలుగా వేరే రకాలైనటువంటివి పిండిని ఉప్మా అని ఇంకోటని ఇంకోటని అన్నం కాకుండా పలహారాలు చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా పలహారాలు చేయను ఫలం అంటే పండు పండున ఆహారంగా తీసుకోవడం కాకుండా మామూలుగా ఏదో ఒకటి తీసేసుకోవడంగా ఆహారం తీసుకోవడంగా ఉంటుంది కానీ నిజానికి అది తీసుకోకూడదని కానీ తీసుకోవాలని కానీ కాదు మనకి సౌకర్యంగా ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఆహారం తేలిగ్గా తీసుకోమన్నారు కడుపు నిండా తిన్నట్టయితే ఆ దేవుడి దగ్గర కూర్చొని ఆ కళ్ళు మూసుకుంటే దేవుడి పేరుతో హాయిగా నిద్రపోతాం అట్లా నిద్రపోకూడదు అట్లా అని నీరసం వచ్చి ఇలా వాలిపోకూడదు ఈ రెండూ లేకుండా ఉండాలి అంటే తేలికగా శరీరానికి బలం ఇయ్యాలి పొట్టంలో బరువు ఉండకూడదు పొట్ట దగ్గర బరువు ఉంటే కదా దాన్ని జీర్ణం చేయడం కోసం అని చెప్పి తిన్నటువంటి ఆహారం జీర్ణం కావడానికి శరీరంలో ఉండే శక్తి అంతా కూడా జీర్ణకోశం దగ్గర చేరుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది కాస్త నిద్రస్తుంది 
మెదడుకి రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది దాంతో బద్ధకం వస్తుంది మీరు గమనించండి బాగా ఎక్కువగా తినేసి సుఖంగా కూర్చున్నట్టయితే ఏసీనో ఫ్యానో వేసుకుని అలా రిలాక్స్ అయ్యి కూర్చుంటే ఏమవుతుందండి చేతిలో పుస్తకం ఉండనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎదురుగా టీవీ పెట్టుకునే ఉంటాం అయినా సరే కొనుకుతాం దేవుడి దగ్గర కూర్చున్న అంతే అవుతుంది అటువంటి కొనుకు రాకుండా ఉండాలి అంటే మన మనస్సు భగవంతుడి మీదే నిలబడి ఉండాలి అంటే బరువుగా తినకూడదు బరువుగా తినకూడదు అంటే ఏం చేయాలి మనం నిత్యం తినే అన్నం అయితే బాగా తింటాం అన్నం కాకుండా మరో పదార్థం అయితే అంత ఎక్కువ తినము అని ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నిత్యకృత్యంగా అలవాటు అయ్యాయి కనుక అవేవి కూడా లెక్కలేదు పరిమితంగా తినడం తినకుండా ఉండలేమండి మాకు కొద్దిగా అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఆరోగ్య సమస్యలు మందులు వేసుకుంటాము మందు వేసుకుంటే తిని వేసుకోమని వైద్యుడు చెప్పాడు తినకుండా వేసుకుంటే ఏమైపోతామో తెలీదు అందువల్ల మరి ఏదో ఒకటి తినాలి కదా అంటే తేలికగా పాలు తాగండి పాలు బరువు కలిగించవు శరీరానికి శక్తినిస్తాయి పళ్ళు తీసుకోండి పళ్ళు తిన్నందువల్ల శరీరం తేలిగ్గా ఉంటుంది బరువు ఉండదు కనుక ఇటువంటి పదార్థాలు తీసుకోమని చెప్పి చెప్పారు ఇది ఉపవాసం అవుతుంది ఎందుకు చేయాలి ఈ పని అంటే ఈ శుభప్రదమైనటువంటి సమయంలో మన మనస్సుని పరిపూర్ణంగా ఏకీకృతం చేసి దైవం మీదే దృష్టి పెట్టి ఆ దైవతత్వం మన గుండెల్లో నాటుకోవాలి అంటే మరి దగ్గర ఉంటేనే కదా ఒక ఇనప్ప రజను అయస్కాంతంగా మారాలి అంటే అయస్కాంతం దగ్గర ఉంటే మారుతుంది శివతత్వం నాకు రావాలి అంటే శివుడి దగ్గర నేను ఉండాలి అలా ఉండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండాలి అంటే ఆడవాళ్ళ సంగతి తీసుకోండి వంట చేసుకోవడంలో కొంత సమయం పడుతుంది తినడానికి కొంత సమయం పడుతుంది సరే ఈ ఆ తర్వాత ఆడవాళ్ళకు ఉండే ఇంకో పని ఏమిటి అంటే అన్నీ శుభ్రం చేసుకోవడం సమయం పడుతుంది ఈ సమయం కూడా దైవధ్యానంలో ఉపయోగించాలి అంటే వంట వద్దు ఈ లోపల అందరూ చేసే పని ఒకటి ఉంది తినడం అరిగించుకోవడం ఇందాక చెప్పాగా అరుగుదల అవుతున్నంతసేపు కాస్త మత్తు వస్తుందని ఈ రెండు పనులు చేయడం కూడా తగ్గితే అంటే వంట తినడం అరిగించుకోవటం వంట పట్టడం ఆ తర్వాత అంట్లు కడుక్కోవడం ఈ నాలుగు పనులు మానేసి ఈ సమయం కూడా సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు శివుడి దగ్గర కనుకున్నట్టయితే మనకి శివతత్వం ఇంతో అంతో వంట పడుతుంది దీనిని ఉపవాసం అంటారు అన్నం తినకుండా ఉన్నాను నిట్రూపవాసం చేశాను నీళ్లు తాగలేదు కనీసం ఉమ్మి కూడా మింగలేదు అది కూడా ఆహారం అవుతుంది అలా ఉన్నాను అని దేవుణ్ణి పూజించకపోతే దైవధ్యానం లేకపోతే అది ఉపవాసం అవుతుంది లంఘనం అవుతుంది ఈ ఉపవాసం చేసే దాని కార్యక్రమంలోనే మరొకటి ఉందంటే జాగరణ మీరు అడిగింది అదే కదా జాగరణ జాగరణ అంటే మేలుకుని ఉండడం ఏమిటి మేలుకుని ఉండడం రాత్రి అంతా మేలుకుని ఉంటే జాగరణ అవుతుందా కాదు దేని ఎందు మన మనస్సు జాగృతమై ఉంటుందో దేని ఎందు మన మనస్సు మేలుకొని ఉంటుందో అది జాగరణ మరి శివుడి పట్ల నా మనసు మేలుకొని ఉండాలి ఈరోజు అట్లా ఉండాలి అంటే నేను రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా ఉండాలి నిద్రపోతే కాసేపు భగవంతుని తలుచుకోవడం ఉండదు అందులో ఈయన పుట్టిందేమో పాపం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఈనాటి వాళ్ళు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకునే సమయం అంతే కదా నిజంగా ఆ సమయంలోనే పుట్టాడు ఆయన అంటే ఎవరన్నా పన్నెండింటికి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకోండి శివుడు లాంటి వాళ్ళు శ్మశానంలో ఉండాలి మరి మెడకి పాముని చుట్టుకోవాలి బూడిద పూసుకోవాలి గజచర్మం ధరించాలి అట్లాంటి వాడు పుడతాడండి అర్ధరాత్రి అప్పుడు వేడుకలు చేసుకోవడం ఈయనకు ఒక్కడికే చెల్లుబాటు అయింది అందరికీ అయ్యేది కాదు లేదా అంటే నిజంగానే చేస్తున్నారండి విషన్ లాంటిది కంఠంలో స్వీకరిస్తూనే ఉన్నారు అందరు అవునా కాదా బూడిదలు ఒంటి మీద పూసుకుంటూనే ఉన్నారు పౌడర్లు గివిడర్లోను ఇక బట్టలు అంటారా ఆయనేమో ఎవరిని మన గజాసురుణ్ణిను ఒక వ్యాఘ్రాన్ని చంపి ఆ రెండు చర్మాలు ధరించాడు అవి ఉతుకుతారో లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మనం వేసుకునేటటువంటి జీన్స్ లాంటి ప్యాంట్లు ఆ జాతికి చెందే ఉంటాయి పైగా చిరిగిపోయి ముక్కలయ్యి తూట్లు పడి గన్ షాట్లు అంచేత ఒక రకంగా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ శివతత్వం ఈ రకంగా బాహ్యంగా బాగా వంట పట్టించుకున్నారు సర్వము శుభము అనే అర్థం లేకుండా శివ శబ్దానికి శుభప్రదుడు అని అర్థం శుభాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు 
సరే ఆ రకం అప్పటిదాకా మేలుకుని ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తున్నారంటే వస్తారు వస్తారు అని ఎంత ఆదుర్దాగా ఎదురు చూస్తాం అలా శివుడు ఉద్భవిస్తున్నాడు అంత ఆదుర్దాగా ఎదురు చూసి వచ్చినటువంటి వాడిని అయ్యా వచ్చారా బాగున్నారా ప్రయాణం బాగా జరిగిందా ఏమన్నా తీసుకుంటారా అని మనం కబులు చెప్తామా లేదా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తే అట్లా తెల్లవారేదాకా ఆయనతో కబులు చెప్పుకుంటూ కూర్చోవడం ఇదంతా జాగరణ అంతేగాని పేకాట ఆడుకుంటూ సినిమాలు పెట్టుకుని మరి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వీధుల్లో తిరుగుతూ దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటే అది జాగరణ కాదు దాన్ని ఈనాటి మాటల్లో చెప్పాలంటే నైట్ అవుట్ అన్నాం నైట్ అవుట్ చేయడమే కనుక జాగరణ అన్నది భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వమునందు నిరంతరము మేలుకుని ఉండడం జాగరణ ఆయన గురించే తలుచుకుంటూ భగవంతుని తత్వానికి సమీపంగా ఉండడం అన్నది ఉపవాసం రోజంతా ఉపవాసం చేసేవాళ్ళు మొదట ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకొని దీక్ష ముగించాలి ఇది ప్రత్యేకంగా ఇట్లా తీసుకోవాలని ఏమి పెద్ద నియమం లేదండి ఇప్పుడు ఉపవాసం గురించి కూడా నేను చెప్పాను కదా ఉపవాసం ఉండలేనటువంటి వాళ్ళు పళ్ళు పాలు అవన్నీ తీసుకుం తీసుకుంటారు ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారు పగలంతా ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమయం కాగానే అలా నక్షత్రాలను చూసి ఇలా దండం పెట్టి నక్షత్రాలు అక్కడికి అది ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి పొద్దున్న నుంచి ఏమీ తినకుండా అని చెప్పి తింటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమని చెప్తాం అన్నం కాంద ఏదైనా తింటారు అలా కాకుండా నేను నిజంగానే ఉపవాసం చేస్తాను అంటే శివుడి సమీపంలోనే ఉంటాను మరొక ధ్యాస లేకుండా అనుకున్న వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో శివుడికి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పూజ అయిన తర్వాత నివేదనలు చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ నివేదన చేసిన పదార్థాలు అంటే ఆయనకి ఏం చేస్తారండి పళ్ళు పాలు అలాంటివే కదా పెడతారు వండి నువ్వు కూడా ఆఖరణ మహానివే నైవేద్యం పెడతారు తప్ప మిగిలిన పెట్టరు మామూలుగా కనుక అట్లాంటివి ఏమన్నా తీసుకుంటూనే ఉంటారు ఈ మధ్యకాలంలో పూర్వులు అయితే ఏం చేసేవారంటేనమ్మా బాగా ఓపికలు ఉండేవాళ్ళకి శారీరక మానసిక దృఢత్వం ఉండేది ఇప్పుడు రెండూ లేవు మనకి శరీరము గట్టిగా లేదు మనసు అంతకంటే లేదు ఏదన్నా చూస్తే దాని మీదకి మనసు వెళ్ళిపోతుంది తినేద్దామా తెచ్చుకుందామా అనే తాపత్రయపడుతుంది ఏ క్షణానైతే తినే పదార్థం చూసిన మనసు దాని మీదకి వెళ్ళిందో ఇంకా ఉపవాసం అయిపోయినట్టే లెక్క దాని మీదకి వెళ్ళకుండా ఉన్నంతకాలమే నిజంగా మనకి దేవుడి మీద భక్తి ఉండి నాకు పూజ అయితే కానీ నేను తినను అని ఒకసారి సంకల్పం చేసుకున్నాక దాని మీదకి మనసు వెళ్ళదండి చాలామందికి మొదట్లో ఉంటుంది అలవాటు రాను రాను అది పోతుంది అట్లా కాకుండా మనసు వెళ్ళింది పర్వాలేదు నీరసంగా ఉంది ఏదో బీపీ ట్యాబ్లెట్ షుగర్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఈ మధ్య అందరూను వేసుకుని ఓ పండో పాలో తీసుకుంటారు ఆ కాఫీనో టీనో ఇలాంటివి ఇవన్నీ అయిపోయాక ఇది కూడా ఉపవాసం కింద ఈ రోజుల్లో లెక్క కట్టేస్తున్నాం మనం ఇదంతా అయిన తర్వాత లింగోద్భవ సమయం అయ్యాక ప్రసాదం తీసుకుంటారు కొంతమంది కొంతమంది అప్పుడు పన్నెండున్నరకి ఏం తింటారండి పన్నెండున్నర తర్వాత అప్పుడు కదా ఆయన్ని పూజ చేస్తాం ఆ ఇప్పుడేం తినమండి అనుకుని ఆరోగ్య సూత్రాలను అనుసరించి రాత్రి ఎనిమిది తర్వాత తినకూడదు వాళ్ళు నిజానికి సూర్యాస్తమైన తర్వాతే తినకూడదు కానీ ఇప్పుడు మనం కొంచెం దాన్ని సర్దుకుని ఇతర కారణాల వల్ల కాస్త ఏడున్నర ఎనిమిది ఎలాగా సర్దుకుంటున్నాం పగలల్లా తినకుండా ఉండి ఒక్కసారిగా అప్పుడు తింటే ఏమవుతుందండి బరువు ఎక్కిపోయి కళ్ళు ఇలా మూతలు పడిపోయి మామూలుగా తినగానే నిద్ర అలవాటు లేని వాళ్ళు కూడా కళ్ళు మూతలు పడిపోయి కొంతమందికి తలనొప్పులు వచ్చేసి సిటీలు వచ్చేసి నానా తిప్పలు పడతారు అందువల్ల అసలు ఆరోగ్యాన్ని ఆరోగ్యానికి ఇబ్బందికరమైన పని ఏది చేయమని మన శాస్త్రాలు చెప్పలేదండి ఆరోగ్యం చెడగొట్టుకుంటే రేపు నువ్వు చెయ్యద్దా ఇంకో పని చెయ్యద్దా అందువల్ల అట్లా చెయ్యొద్దు ఆరోగ్యాన్ని చూసుకుంటూనే చెయ్యండి లేదు బాగానే ఉంది అని కనుక అనుకున్నట్టయితే సాధారణంగా లింగోద్భవ సమయం అయ్యాక కొంతమంది పడుకుంటారు ఉండలేని వాళ్ళు ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఉండి ఏవో స్తోత్రాలో పూర్వకాలం అయితే ఏర్పాట్లు హరికథలు ఏర్పాటు చేసేవారు అయితే పౌరాణ పురాణ ప్రవచనాలు సద్గ్రంథ ప్ర పఠనము ఏదో చేస్తూ ఉండి సూర్యోదయం అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్నానాధికారులు చేసుకుని అప్పుడు దేవుడికి నిత్యం చేసే పూజ చేసుకుని ఆ చేసిన తరువాత మనం వండుకున్నది నైవేద్యం పెట్టి అప్పుడు భోజనం చేస్తారు ఒక రాత్రి అయిపోయి కొంచెంసేపు కళ్ళు మూసుకుని పడుకుని లేదా నిద్రపోకపోయినా కాసేపు స్నానం అది చేసామేమో కొత్త రోజు మొదలైపోతుంది ఏం తిన్నా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇలా చేసే పద్ధతులు ఎక్కువ మంది సంప్రదాయబద్ధంగా ఉపవాసం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తారండి అట్లా కాదు అనుకున్నప్పుడు ఉండలేకపోతే పాలు మాత్రం ఎంటీ స్టమక్ మీద తీసుకుంటే సిట్టి వస్తుందని అనుకుంటా ఏదన్నా ఒక పండు తీసుకోవచ్చు 
పళ్ళ రసం తీసుకోవచ్చు చెప్పానుగా కొంతమంది ఉప్పుడు పిండి చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏదో రొట్టెలు చేస్తారు ఆ ఉపవాసం రోజున మేము ఉప్పులు ఎందు తింటామండి అని చెప్పి రొట్టెలు కూడా ఉప్పు లేకుండా చేసుకుని బెల్లం నంచుకొని తింటారు ఉప్పుడు పిండి పేర్లోనే ఉప్పు ఈడి ఉప్పు లేని పిండి రవ్వే కానీ ఉప్పు వేయకుండా చేస్తారు ఇట్లా ఎవరి సౌకర్యాన్ని బట్టి ఎవరి పద్ధతిని బట్టి వాళ్ళు చేస్తారండి ఏది ఏమైనా ఏం తిన్నారు ఏం తినలేదు అన్నది రెండో అంశమైతే ఇవాళ ఉదయం ఆరింటి నుంచి రేపు ఉదయం ఆరింటి దాకా మనం నీరసం వచ్చి పడిపోకుండా నిద్ర వచ్చి తూలిపోకుండా మనసు చురుకుగా ఉండేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే ఉపవాసం ఈ జాగరణ అంటే యువత ఏదో పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్న ఉన్న వారికి సంబంధించిన విషయాలుగా పరిగణిస్తుంటారు అవునండి సో విద్యార్థులకు కానీ యూత్కి కానీ ఈ ఉపవాసం కానీ జాగరణ ఫాలో అవ్వడం వల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి ఓషినారా సుబుకి సుబుకినా ఓషినారా అంతవరకు మళ్ళీ చెప్తాను ఓషినారా సుబుకి అనుకుంటా ఆయన పేరు జపాన్ శాస్త్రవేత్త ఆయన ఆటోఫ్యాగీ అనేటటువంటి దాని మీద చాలా పరిశోధన చేశాడు ఆటోఫ్యాగీ అంటే స్వీయ భక్షణ తనని తాను తినడం ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే పదిహేను రోజులకు ఒక్కసారి ఆహారం తీసుకోకుండా మనం ఉండగలిగితే దాన్నే ఉపవాసం అంటున్నాం ఆహారం తీసుకోకుండా కనుక ఉండగలిగినట్టయితే ఒక్క నీళ్లు మాత్రమే లేకపోతే కొద్దిగా ఇదిగో ఇలాంటి మందుల వ్యవహారాలు ఉంటే కాస్త ద్రవ ఏ ద్రవ పదార్థాలు పళ్ళ రసాలు లాంటివి తీసుకుని ఘన పదార్థం తీసుకోకుండా కనుక ఉన్నట్టయితే మన శరీరంలో ఉన్న మలినాలన్నీ పోతాయి క్యాన్స్ మొట్టమొదట మనకు ఆకలేస్తుంది ఆకలేసి యాసిడ్స్ వస్తాయి యాసిడ్స్ వస్తేనే కదా సిట్టి అంటున్నాం ఆ యాసిడ్స్ వీళ్ళు ఏం తింటాయంటే క్యాన్సరస్ కణాలను తింటాయి ఈ క్యాన్సరస్ కణాలను అవి తినేటప్పటికీ క్యాన్సర్ తగ్గుతుంది ఒప్పుకోరు కానీ ఒక రకమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్లో క్యాన్సర్ వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పిండి పదార్థం పెట్టరు ప్రోటీన్ కూడా పెట్టరు ఓన్లీ ఖనిజ లవణాలు లాంటివి పెట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళకి తగ్గించినటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయి మనం అంగీకరించలేంగా ఇన్ని ట్యాబ్లెట్లు కీమోథెరపీలు వ్యవహారాలు అయ్యేటప్పటికీ కాస్త ప్రోటీను కాస్త కార్బోహైడ్రేటు కావాలని తప్పనిసరిగా పెడుతున్నాం లేని సందర్భంలో అట్లా ఉంటున్నాయి కనుక ఈ ఆటోఫ్యాగీ అన్నది అలవాటైన అది అలవాటైనటువంటి వాళ్ళకంటే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఏమీ తినకుండా ఉండడం అలవాటైనట్టయితే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు తినకుండా ఉండండి చాలా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అది మళ్ళీ ఆయన ఇంకొక ఆయన పరిశోధన చేసి చెప్పాడు ఎప్పుడు తింటే బాగుంటుంది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అంటే ఎప్పుడైతే ఏకాదశి ఉందో అప్పుడు చేస్తే మంచిదని చెప్పాడు ఎందుకంటే భూమి సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఇలా కింద ఉంటే సూర్యుడు ఇలా ఉంటే చంద్రుడు ఇలా ఉంటే లంబకోణంలో ఉంటుంది ఏకాదశినటు వాళ్ళ యొక్క స్థితి అప్పుడు మరి మంచిదని ఇంకే చాలా ఉన్నాయి పరిశోధనలు ఇప్పుడు సమయం కాదు కనుక చేసి చెప్పారని చెప్తున్నా కనుక ఇలా అప్పుడప్పుడు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కాకపోయినా సంవత్సరానికి ఒకసారైనా ఉపవాసం కనుక చేసినట్టయితే లోపల ఉన్నటువంటి చెత్త అంతా కొట్టుకుపోయి ఒక రకంగా నీరసంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఒళ్ళు తేలిగ్గా ఉంటుంది ముఖం కాస్త తేటగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కొంచెం చిక్కినట్టు అనిపించిన తేటగా హాయిగా చెత్త పోయి శుభ్రం చేసినట్టుగా అనిపిస్తుందా లేదా పూర్తిగా ఉపవాసం ఉంటే ఇలాంటిది అప్పుడప్పుడు చేస్తే మంచిదే అందుకని శాస్త్రీయంగా చెబితే మన పిల్లలు వింటారేమో యువతరం వాళ్ళకి ఇదేదో దేవుడి కోసం చేయడం ఉపవాసం చేస్తే శివుడు మెచ్చుకుంటాడు చేయకపోతే కోప్పడతాడు అంటే శివుడికి మరేం పని లేదా ఎవరు ఉపవాసం చేశారో ఎవరు చేయలేదో చూసి టిక్కులు పెట్టుకుని వీళ్ళు ఉపవాసం చేశారు వీళ్ళకి మోక్షం ఇద్దాం వీళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళని అనగదొక్కేద్దాం అనుకోవడానికి సాడ్ ఇష్ట దేవుడు కాదు కదా ఆయన పేరు చెప్పి మన ఆరోగ్య సూత్రాలు చెప్పారు ఎప్పుడు గనక ఇలాంటివి చేస్తే ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాకుండా అని ఖగోళంలో ఉండేటటువంటి వాటి యొక్క గమనాన్ని అనుసరించి ఖగోళంలో ఉండే వాటి ప్రభావం మనిషి మీద ఉంటుంది అనే సంగతి ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు కూడా అంగీకరించి ఒప్పుకున్న మాటే గనక 
అటువంటి సమయాన్ని ఎన్నుకుని ఇలా ఉండండి మీకు మంచిది అని చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా శివరాత్రి రోజు చేయకూడని పనులు ఏంటి చేయాల్సిన పనులు చెప్పేస్తే అయిపోతుందిగా ఎందుకంటే చేయకూడదని చాలా అబద్ధం ఆడకూడదు దొంగతనం చేయకూడదు అతిగా తినకూడదు చెడ్డ పనులు ఏమీ చేయకూడదు తర్వాత బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ చెప్పే కన్నా హాయిగా శివరాత్రి నాడు దాని ఫలితం ఉండాలంటే జన్మానికి ఒక్క శివరాత్రి అయినా సరే ఆ మాట కూడా ఉంది కదా జన్మానికి ఒక శివరాత్రిని ఒక్క శివరాత్రి నాడైనా సం చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో నియమాలు పాటిస్తే అంటే ముందు రోజు ఉపవాసం ఉండాలండి ఉపవాసం అంటే పూర్తి భోజనం మాట కాదు రాత్రి భోజనం చేయకుండా ఉండాలి ఒక్క పొద్దు అంటారే ముందు రోజు రాత్రి భోజనం చేయకుండా ఉండాలి బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి నేల మీద పడుకోవాలి ఉదయ సూర్యోదయానికన్నా ముందు స్నానం చేయాలి తల మీద స్నానం తలంటి కాదు ఒట్టి నీళ్లే అభ్యంగన స్నానం కాదు మామూలు తల స్నానం చేయాలి చేసి సూర్యోదయ సమయానికల్లా మనం నిత్యం చేసుకునే పూజా విధానం ఏదో ఉంటుంది కదా అది పూర్తి చేసుకోవాలి అది పూర్తి చేసుకున్నటువంటి తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళకు ఉంటుంది ప్రత్యేకం అది అయిన తర్వాత నీకు ఎంత శక్తి ఉంటే అంత శివారాధన చేయి ఇంట్లో చేసుకుంటావా మంచిది ఆలయానికి ఎడతావా మరీ మంచిది మొత్తం మనసంతా శివుడి మీదే ఉండేటట్టుగా శ్రద్ధ ఓపిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నమక చమకాలతో రుద్రాభిషేకం చేసుకోవచ్చు ఏకవారమా ఏకాదశ వారమా అఖండమా ఓపాన శక్తి ఎక్కడా కూడా ఇంతే చేయాలని లేదు చేసే పద్ధతి చెప్పారు ఎంత అన్నది తర్వాత మాట అలా చేసుకుని ఉపవాసం చేయండి అంటే భగవంతుడికి సమీపంగా ఉండండి అంతే ఇది తినకు ఇది తిను అని కాదు తినకుండా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే బాగా కారం తింటే నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి అది అయిన తర్వాత ఈ ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి పరుగులే ఉంటాయి కనుక సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కోపతాపాలు ఉండవు చికాకు ఉండదు ఏ వ్రతం చేసినా ఏ పూజ చేసినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోప్పడకూడదు ఎవరిని తిట్టకూడదు ఏ దేనికైనా ఉందా నియమం కనీసం ఆ రోజు మరి శివరాత్రి రోజున ఎవరిని తిడతాం అంతలో నమ్మకంలో చెప్పింది ఏమిటి ఏది చూసినా శివుడి యొక్క రూపం రుద్రమ రూపం అని చెప్పారు కదా అంత రుద్ర రూపం అయినప్పుడు ఇందులో రుద్రుడు ఉన్నాడు నీలో రుద్రుడు ఉన్నాడు అతడిలో రుద్రుడు ఉన్నాడు ఆ కెమెరాలో రుద్రుడు ఉన్నాడు లైట్లో రుద్రుడు ఉన్నాడు మరి ఆ కనీసం ఈ ఒక్క రోజన్నా అంతలో రుద్రుడిని చూసినప్పుడు ఎవరి మీద కోప్పడతావు ఎవరిని తిడతావు ఎవరిని చెడ్డ మాటలు మాట్లాడతావు కనీసం ఒక్కరోజు అట్లా ఉండి నీకు ఎంత వీలైతే అంత ఆహార నియమం పాటించి ఎంతసేపు మేలుకుని ఉండగలిగితే అంతసేపు భగవంతుడు అస్తిత్వమునందు మేలుకొని ఇలా కళ్ళు తెలుసుకుని ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఇట్లా కూర్చునేది కాదు భగవంతుడి మీద మనస్సు ఎంతసేపు ఉంటే అంతసేపు ఉండి మరునాడు మళ్ళీ శివుణ్ణి పూజ చేసి భోజనం చేయడం అన్నది పద్ధతి అండి ఇందులో ఎవరికి ఎంత వీలైతే అంత చేసుకోండి ఇట్లాగే చేయాలని లేదు ఒక సాలీడికి ఒక పాముకి ఒక ఏనుగుకి కూడా మోక్షం ఇచ్చినటువంటి వాడు మరి నేను మనిషిని కదా ఎవరి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు పూజ చేశారు సాలీడి చేత అయిన పని గూడు కట్టడం పాముకి చేత అయిన పని మణి తేవడం ఏనుగుకి చేత అయిన పని నీళ్లు తీసుకురావడం వాళ్ళకి చేత అయిన పనులు శ్రద్ధగా చేసినందుకు మోక్షం ఇచ్చాడు మరి మనిషి నేను సాలీళ్ళని పెడతాను అంటేను ఒట్టి నీళ్లే తెస్తానంటే సరిపోదు కదా మనిషి తన క్యాలిబర్కి సరిపోయినట్టు తన శక్తి సామర్థ్యాలకి సరిపోయినట్టు చెయ్యాలి ఎప్పుడూ కూడా మీకు ఎంత చేత అయితే అంత చెయ్యండి అంటే చాలామంది లీస్ట్ చూసుకుంటారు కాదు నీ శక్తి ఎంత ఉంటే అంత కోటి రూపాయలు ఉన్నవాడు రూపాయి దానం చేస్తే అతని దానం కింద లెక్క కాదు పది రూపాయలు సంపాదించిన వాడు రూపాయి దానం చేస్తే దానికి పిలువ ఎక్కువ కనుక నీ శక్తి ఎంత ఉందో దాన్ని వినియోగించుకుని అంత మేరకు శివుడి పట్ల పరిపూర్ణంగా దృష్టి కలిగి ఉండాలి శివరాత్రి అన్నాడు మహాశివుడికి ఆవు పాలతో అభిషేకం చేయడం శ్రేష్టం కానీ ఈ నయా నాగరికత వల్ల ఈ రోజుల్లో ప్యాకెట్ పాలతో అభిషేకం చేయడం మనం చూస్తున్నాం దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు పాలంటే మన దేశంలో ఒకప్పుడు ఆవు పాలేనండి అసలు గేదె పాలు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని రకాలైన వైద్యానికి వాడేవారు తప్ప ఆవు పాలు అంటే పాలు అంటే ఆవు పాలే ఆవు శ్రేష్టమైంది ఆవు జంతువు కాదు అని మిగిలిన జంతువుల్లాగా ఆవిర్భవించలేదని ఆవు యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తారు ఆవులో సమస్తమైనటువంటి దేవతలు ఉంటాయని చెప్తారు పైగా సూర్యుని నుండి హిరణ్యమయమైనటువంటి కిరణాన్ని తన మూపురంలో ఉన్న హిరణ్యకేతు నాడి ద్వారా 
మన దేశీయమైనటువంటి ఆవు గ్రహించి అది పాలల్లో కలిపి మనకి ఇస్తున్నందుకే ఆవు పాలు పచ్చగా ఉంటాయి బంగారం అది ఇంకేం కాదు సూర్యుడు నేరుగా వచ్చినటువంటి బంగారం మనకు ఎంత కావాలో అంత అది దేవుడికైనా అదే వాడాలని మన లెక్క అదే శ్రేష్టమైంది మీరు ఇప్పుడు అన్నారు ప్యాకెట్ పాలని ఆ కారణంగానే కదా మరి ద్రాక్షారామం పాలకొల్లు భీమవరం మొదలైనటువంటి చోట్ల ఆ శివలింగాలు కొంచెం పాడయ్యాయి వాటిని మళ్ళీ బాగు చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరు పాలు నేరుగా పోయొద్దు అని చెప్పాల్సి వచ్చింది వీటిల్లో రసాయనాలు ముఖ్యంగా ప్యాకెట్ పాలల్లో నిలవ ఉండడం కోసం యూరియాను ఏదో కలుపుతారని విన్నాను అది శివుడికి పాలిస్తామా యూ యూరియా కలిపిన పాలిస్తాం అభిషేకం చేయడానికి పనికిరాదు కదా అందువల్ల హాయిగా నీళ్లతో అభిషేకం చేయండి పాలు దొరికితే పాలతో చేయండి పాలు దొరకపోతే నీళ్లతో చేయండి పళ్ళ రసంతో చేయండి కొబ్బరి నీళ్లతో చేయండి సరిపోయింది కదా రసాయనాలు కలిపిన పాలతో ఎందుకు చేస్తారండి చెయ్యొద్దు పరమశివుడికి అభిషేకం చేసే సమయంలో స్త్రీలు శివలింగాన్ని తాగొద్దు అని అంటుంటారు మామూలుగా ఇందులో వాస్తవాలు ఏంటి శివుడికి ఇటువంటి నియమాలు ఉన్నాయని ఎక్కడా లేవండి ఇంట్లో పెట్టుకున్నటువంటి సాల గ్రామాలు తాకకూడదు అని ఒకప్పుడు నియమం ఉండేది ఇప్పుడు మీరు శ్రీశైలం పెడతారు అందరూ ధూళి దర్శనం అని చెప్పి స్నానం కూడా చేయకుండా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటారు అందరూ ముట్టుకుంటారు మరి శ్రీశైల మహాలింగాన్ని అందరూ ముట్టుకునేటప్పుడు అసలు స్నానం కూడా అవసరం లేకుండా అంటే నువ్వు శ్రీశైలంలో ఉండి స్నానం చేయకుండా పెడితే తప్పు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళినప్పుడు ముందర వెళ్ళిపోయి దర్శనం దాన్ని ధూడి దర్శనం అంటారు అప్పుడు చేయడం వేరు అట్లా చేసేటప్పుడు అందరూ ముట్టుకుని చేస్తున్నారు కదా కాశీలో కూడా అందరూ ముట్టుకునే అభిషేకం చేయొచ్చు కదా అర్థమైంది కదా ఇంట్లో ఉన్న లింగాలకి చేయొద్దని అంటారు సాల గ్రామాలకి ఎందుకంటే స్త్రీలకి నెలసరి ఇబ్బంది ఒకటి ఉంటుంది తెలుసు కదా అది ప్రకృతి ధర్మం ఆ ఆ సమయంలో వాళ్ళు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎటువంటి ఎక్కువ శక్తి సమీపించిన తట్టుకోగలిగినట్టుగా ఉండరు కొంచెం సెన్సిటివ్ అంటారే అట్లా ఉంటారు అందువల్ల అందరూ ఉంటారా అంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు లేని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకు వచ్చింది ఎవరు ఎట్లానో ఇప్పుడు వెళ్ళి టెస్టులు చేయించుకుంటారా ఎంత సెన్సిటివిటీ ఉందని అందుకని ఆడవాళ్ళు దాని దగ్గరికి వెళ్ళకండి ఆ శక్తిని తట్టుకోలేరని తర్వాత ఆ సమయంలో చాలా పనులు చేయకూడదు కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఇతర రకాలైన ఇబ్బందులు తమకి లేవు గనక అటువంటి సమయంలో కూడా వెళ్ళి మేము పూజ చేస్తాము అభిషేకాలు చేస్తామంటారు కనుక ఆడవాళ్ళని ఇంట్లో ముట్టుకోవద్దని అంటారు అంతే తప్ప శివుణ్ణి అర్చించటానికి స్త్రీ పురుష భేదం లేదండి అసలు ఆయనలో సగ భాగం భార్య స్త్రీనే ఉంది కదా అయితే ఆగమ శాస్త్రానుసారం కొన్ని రకాలైనటువంటి చోట్ల కొన్ని నియమాలు పాటించాలి ఆ నియమాలు పాటించాల్సిన సందర్భంలో ఇక్కడ వద్దు అంటే విందాం మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినం రోజున స్త్రీ పురుషులు పాటించవలసిన నియమాలు ఏంటి పురుషులు స్త్రీ ఇందాక చెప్పే నియమాలు చాలండి అన్ని నియమాలు చెప్పాను కదా ముందు రోజు బ్రహ్మ బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి దాంతోపాటుగా అక్కడ చెప్పవలసింది ఇంకోటి ఏమిటంటే జాగరణ ఉన్నామంటే ఇవాళ ఉదయం లేచాం కదా ఇవాళ ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రేపు ఉదయం లేచాక పగలు పడుకుంటాం అనుకుంటారు రాత్రి అంతా మేలుకుని ఉన్నాం కదా అని పడుకోకూడదు మర్నాడు సాయంకాలం నక్షత్రాలు వచ్చేదాక మేలుకుంటేనే జాగరణ ఫలితం ఉంటుంది అని పెద్దలు చెప్తారు ఇది అందరికీ వర్తించే నియమమే ఈ మహాశివరాత్రి రోజు శివుడికి తులసి ఆకులు సమర్పించాలా వద్దా తులసికి సంబంధించిన నియమం ఒక్క గణపతికే ఉందమ్మా మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికీ లేదు ప్రత్యేకంగా తులసి తెచ్చి చెయ్యాలా అంటే ఏమో తెలియదు కానీ ఆయనకు కావాల్సింది మారేడు దళం గరిక వేసిన నీళ్లతో కూడా అభిషేకం చేస్తారు మారేడు దళాలు మిగిలిన పూలు ఏమున్నా పర్వాలేదు అయితే ఇతరులు ఇతర దేవతామూర్తులకి వాడనటువంటి పూలు కూడా వాడతారండి ఈయనకు ఉమ్మెత్త పూలు జిల్లేడు పూలు కూడా వాడతారు ఈయనకి తుమ్మి పూలు తుమ్మి పూలు తెలుసు కదా అవి కూడా వాడతారు శివుడి ఎందుకు అవే ప్రత్యేకంగా ఎందుకు అవి ప్రత్యేకంగా వాడడం కదా అవి కూడా వాడచ్చు మిగిలిన దేవతలకు వాడంగా అని చేత ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వాడతారు అన్నీ ఆయనకి ఇష్టమే మహాశివుడికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన నైవేద్యం ఏంటి అలాంటిది ఏం లేదండి ఆయనకి మనం ఉపవాసం ఉంటుండ అన్నీ తీసుకుంటాడు చేతైతే గరళం తెచ్చిపెట్టండి హాయిగా మింగుతాడు ఆయనకి ఏదైనా పర్వాలేదండి శివరాత్రి రోజు చీమకు కూడా హాని తలపెట్టకూడదు అంటుంటారు 
అలా ఎందుకంటారు శివరాత్రి రోజు అసలు ఇప్పుడు మాత్రం ఎందుకు అని తడిపెట్టాలండి అయితే కనీసం వాళ్ళ మొదలు పెడదాం అట్లా ఉండడు ఏమిటంటే సమస్తంలో శివుడు ఉన్నాడు అని అనుకున్నాక చీమలో కూడా ఉన్నాడుగా చెప్పాక ఇందాక నీలో అతనిలో లైట్లో మైక్లో ఉన్నాడు అన్నప్పుడు చీమలో ఉండడా మరి వాళ్ళ చీమని నువ్వు చంపావు అంటే చీమ రూపంలో ఉన్న శివుణ్ణి బాధ పెట్టినట్టే కదా అందుకని కనీసం ఈ రోజన్నా పూజ చేస్తున్నావు కదయ్యా ఈ రోజన్నా చంపకం అని చెప్తారంతే శివరాత్రి గురించి శివుడి గురించి భక్తులకు ముఖ్యంగా యువతకు తెలియాల్సిన విషయాలు ఏంటో చెప్పండి మాకోసం అంటే శివుణ్ణి చూసి స్ఫూర్తి పొందాల్సినవి ఏమిటి అని అంతే కదా శివుడు లోకక్షేమం కోసం ఉన్నాడు పేరే శివ అంటే మంగళము చేయువాడు శుభాన్ని కలిగించువాడు శుభప్రదుడు మేలు కూర్చువాడు హూ థింగ్స్ అబౌట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ అదర్స్ ఆయన శివుడు అటువంటి శివుడు మనకి ఆదర్శం ఎందుకు కాడండి చిన్ని నా పొట్టకు శ్రీరామ రక్ష అని నా నేనే బాగుపడాలి నేనే బాగుండాలి అని ఆలోచించుకోవడం కన్నా పది మంది మేలు కోసం నేను కష్టపడినా పర్వాలేదు అనుకోవడం శివుడి యొక్క లక్షణం పాము ఎందుకు ధరించాడు అంటే వదిలిపెడితే ఎవరిని కాటేస్తుందో నా దగ్గర పెట్టుకుంటా నా కంట్రోల్లో ఉంటుందని పాముని పెట్టుకున్నాడు అగ్ని నేను దీని అదుపులో పెట్టుకున్న అందరినీ కాల్చేయకుండా అని దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కాలి కింద ఒక దుష్టుణ్ణి ఎప్పుడు ఆయన కాలి కింద ఉంటాడు వాడెందుకున్నాడు అంటే వాడు బద్ధకస్తుట్ట వాడి పేరది అని చేత వాడిని అక్కడ పెట్టాడు అంటే బద్ధకం వదిలి చురుకుగా ఉండమని చెప్తున్నాడు చక్కగా నృత్యం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన డమరుకంలో నుంచి మాహేశ్వర సూత్రాలు అన్న పేరుతో వ్యాకరణం వచ్చింది మంచి స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో పెళ్ళి అనకుండా పెళ్ళి అనేటటువంటి ఉచ్చారణ మనకు కావాలి అంటే శివుణ్ణి ఆరాధించాలి అన్ని రకాల విద్యలకి మూలమైనటువంటి వాడు అన్నుండి కూడా నాకేం అక్కర్లేదన్నాడు అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడున్నాడు ఎవ్వరూ ఉండనటువంటి శ్మశానంలో ఉన్నాడు అక్కడెందుకున్నాడు అంటే వాటి మీద పెత్తనం చేసి మీరు ఊళ్ళో కెళ్ళకండి ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద కెళ్ళకండి అని వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాడు అంటే దుష్టుల్ని కంట్రోల్లో పెట్టడం పనికిరాని వాటిని తన అదుపులో పెట్టుకోవడం సమాజానికి శ్రేయస్సు చేయడం అనేటటువంటి చేస్తాడు కనుక ఆయన్ని శివుడు అన్నారు మరి ఆయన మనకు ఆదర్శం అవునా కదా చెప్పండి పది మంది మేలు చూడాలా అయ్యో లోకాలన్నీ తగలబడిపోతున్నాయి నువ్వే తప్ప గతి లేదు అంటే పక్కన ఉన్న ఆవిడ వంక చూశాడు ఆవిడ ఇలా అంది తీసుకున్నాడు మింగబోతున్నాడు అంది ఆపేశాడు ఎందుకు మింగకపోతే బయట ప్రపంచాలు నశిస్తాయి మింగితే లోపల ఉన్న ప్రపంచాలు నశిస్తాయి అందుకని దాన్ని ఇక్కడే పెట్టుకున్నాడు అంటే ఎంత కష్టపడ్డాడో చూడండి కక్కలేక మింగాలేక ఉండడం అంటారే అట్లా చేసి లోకాలకి మేలు కలగాలంటే తాను విషం తినడానికైనా సిద్ధం ప్రాణాలు వడ్డడానికైనా సిద్ధం ప్రాణం ఇవ్వడానికైనా సిద్ధం పది మంది ప్రాణాలు బతు నిలుస్తాయి అంటే అందుకు శివుడు మనకు ఆదర్శం సోమవారం రోజు మహాశివరాత్రి పర్వదినం వస్తే విశిష్టత ఏంటి ఏమైనా ఉంటా లింక్ కాదండి మంగళవారం కనుక వచ్చినట్టయితే శివరాత్రి చాలా ప్రశస్తం ఎందుకంటే మాఘ శుద్ధ చతుర్దశి మంగళవారం నాడే శివుడు అర్ధరాత్రి జ్యోతిర్లింగంగా ఆవిర్భవించాడు అందులో ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి శివరాత్రి ఇంకా శుభప్రదమైంది ఎందుకు అంటే మంగళవారం వచ్చింది అంతే కదా మాఘ కృష్ణ చతుర్దశి వచ్చింది ఇవాళ సూర్యోదయం అయినా కొంచెం సేపటికి ఆ కరణాలు ఏమంటారే యోగం ఆ శివ అనేటటువంటి యోగం కూడా ఉంది ఇవన్నీ కలిసి వచ్చాయి కనుక ఈ సంవత్సరం మనకు వచ్చినటువంటి శివరాత్రి చాలా శుభప్రదమైంది అందరికీ మేలు కలిగిస్తుంది చేత అయినంత ఆయన్ని పూజించండి ఏమీ లేకపోతే ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ నమస్శివాయ 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 అనుకోండి చాలు చాలా ధన్యవాదాలమ్మ మీ విలువైన సమయాన్ని మా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సమయం ప్రేక్షకుల కోసం ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కేటాయించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం థ్యాంక్ యూ